我就先先干。少爷。少爷，您怎么把拍卖会上的衬衫给捡了？这么贵重，这可是大诗人穿过的。少爷，您快回去吧，老爷和太太在等您呢。还有那一圈的鬼员工也没法进食了。回。少爷，我给您披着。谢谢哥，你忘了小哥了啊？以后我就是你亲哥，咱们俩以后就像一个人一样，谁欺负你也不行。爸妈还吵架吗？我跟他们说你是我朋友，喝多了，跟他们闹着玩的。还挺聪明啊你！哎，对了，我忘问你了，你真喜欢王诗诗？喜欢，特别喜欢。你把你手机给我，把这诗发给他。面朝大海。看潮起潮落，可是他已经要结婚了，不是要结婚吗？那就还没结婚，喜欢就去追。但是啊，你要小心你那些同学们。好，哥，去吧，有什么事儿啊，回头再给我打电话。好。师傅，那个谢谢您啊，钱我给您转过去了，您走吧，谢谢啊，谢谢谢谢。你都工作一个月了，是不是该发工资了？钱啊，都让我消费光了。给你买了一小礼物，路过华店，真整的奶出啊！这个花店啊，快关门了，然后就剩这三朵啊，就好了。别跟我废话，我这月房租交了。你那容我两天。你有钱买花，没钱交房租，没钱交房租搬出去。别总搬出去搬出去的，我这不还欠着您钱呢吗？您对我的恩情啊，我都记着呢。哼，你看啊，我挣那仨瓜俩枣的，那一时半会儿肯定也还不上啊。不如让我在您这儿慢慢干活，好好打工，把钱慢慢还上。您说对吧？切，这人倒是挺坑。
捶捶腿吧。哎。干活手劲儿大了吗？那马桶、洗衣机，还有这个地砖上那个缝，全都清洗干净了啊！哎哎，你弄好了，我可得检查。哎，行行行。什么重庆主持人，在我这儿就是酒店的小工。反正啊，我欠着你钱了。吃的嘴短。哎，哎，那浴缸，浴缸擦干净了，消消毒，晚上我要用的。哎，反正我钱钱我也还不上，我干脆给你搓背得了。行行行，等我会儿啊，晚上一起。把地址发我，嗯，我这就打车过去啊。嗯。哎呀，看把你馋的，很快，别急啊。一块。恭喜你啊，要亲亲抱抱举高高了。你也听着，他说一块。幸福来的也太突然了，他没有个过程吗？还要跟我一块泡澡，这么奔放吗？你不是一直喜欢饶二敏吗？哎，不对，我张毅也不是这种人啊。你可以拒绝啊，这是你的游戏，你做主。不是你说什么意思啊？我张毅绝不是这种好色之徒。我是真的肌肉比较酸痛，我必须得泡澡了。不说了啊，抽奖。您今天抽到的奖品是魅力果实，顾名思义，魅力果实使用后可获得更多异性关注，增加个人魅力。魅力果实，你们这是抽奖吗？还是给我量身定制的呀？够坏的呀！非要陷我于不仁不义呀、啊！这是。道具的使用规则，你又不是不知道。今天不用，也可以留着以后用。尊敬的顾客，祝您玩的尽兴。让我再考虑考虑。一鸣怎么还不来？你可真行，饿死鬼投胎呀！吃个炸鸡，你能把那番茄酱吃一身进去？先把那衣服脱了，一会儿给你洗洗。我又不知道那瓶子漏了。再说了，你打电话说让我等你一起。你浑身的烤鸡味，我都闻了半个小时了我。我哎呀，钱钱也还不上，干脆给你搓个背得了。行行行，等我会儿啊，晚上一起。嗯。<笑><笑>你有理，瞪我干什么？跟我一起洗澡。刚张一晚上吃早饭，不要不要不要！我今天本来要吃多了，我再一洗澡，我非得吐出来不可。我躺会儿啊，烦死你！不洗拉倒，我自己洗。
实验目标的各项生理机能正在发生剧烈的变化，心跳加快，血压上升，激素水平剧烈波动。他的反应太原始了，人类还没有进化出对原始欲望的抵抗机制，这会成为文明发展的瓶颈。他们很难进化出高级文明的。炸了重来吧。那你解释一下你的浏览记录，这是什么东西？太不像话了，我都替你害臊，这么低俗的东西，居然自己看，分享是我们这种高级物种的美德，你知道吗？啊？说，我擦浴缸掉进来了，你能进吗？水温合适吗有些新人下班了才来，规矩何在呀？不是，都跟您学的吗？夜间主播，白天不坐班。你能跟我比吗？我是前辈，你最好自觉点。是啊，我确实跟您比不了。我要是跟您一样啊，那不也得垫底了？不不不是，你说什么呢？小张，你，你的节目不是晚上的吗？你来那么早啊？我下次一定注意，来的再稍微晚一点。哎，小伙子，今天状态不错啊，一会儿好好播节目。赵总放心。嗯。哎听众朋友，你好，小梅姐，今天是我的生日，男朋友送了我生日礼物，可是他却说他今天有雅思课程，不能来陪我过生日了，我很难过。你说他是不是不在乎我了？小妹妹，你男朋友能记得并且送你生日礼物，这已经很难得了。现在的男人有几个会记得这些特殊日子的？可是小梅姐，这小梅姐的嘴可够毒的。是，电台一姐。小妹妹，你就是太依赖感情了。听姐一句劝，姐是过来人，你应该学着自己独立一点，不要什么事情都要人陪。感谢收听今天的节目，我是王小美，下期再见。哎，姐，哎，哎，小美老师好啊！哎，别拘束，坐坐坐。什么老师不老实的，叫姐就行啊。那可不行，小美姐经验丰富，又是公司的一姐，当然得叫老师了。嗨，你也不赖呀。怎么样，给我们这些老人提提建议？提建议，我可不敢，可不敢。你别谦虚了，刚做主播就坐上了全台第二，你也不简单哦。您这样听我说啊？嗯。那我就说说，洗耳恭听啊。是这样的，呃。我我觉得吧，就是您刚才放的那些音乐和说的那些新闻啊，不都是现在年轻人爱听的？包括您跟那个小女孩说的那个爱情理论，我个人啊就不敢苟同，因为我觉得呀、啊，你要是想要了解年轻人，其实你要把自己的心态呢，也稍微的放到年轻人这个。说完了吗？小小美姐。
，我晚上请你撸个串吧。不耽误你们年轻人上进，晚上我不吃饭。不，不是他让我说的吗？但你是真敢说呀？那。行了，你快到点了，去准备准备吧。我什么嘴啊！别往心里去了。哎呀！听众朋友们，晚上好，欢迎收听《夜半歌声》，我是你们的老朋友张烨。首先呢，让我们一起欣赏今天的热门单曲。喂，你好。喂喂喂，是我。哎，对，是您。我可不可以点播一首歌啊？当然可以了。你想点什么呢？那个，我可以点播张远奇的《不完美》吗？啊，可以啊。呃，但是我有一个要求啊，这首歌能不能由主播来唱啊？您确定要我来唱吗？对对对，你唱歌很好听。那我就只能献丑了。好，一首。
，夜半歌声超了零点五个点。不过在这儿啊，要表扬一下张燕，作为公司的新人，能有这样的成绩，大家要向他好好学习啊！哪里哪里，我还有很多地方要向前辈们学习的呢。哎呀，小张啊，你就别谦虚了，你的成绩有目共睹啊啊！哦，老曹，你看你的老少故事会前进了一名，倒数第二，老同志都进步了。哎，这不是年轻人们工作热情足吗？也带动了我老同志的工作热情啊！加油加油，加油加油！让我们接听下位听众电话。小薇姐，你今天怎么来这么早啊？这不还没到点呢吗？我今天刚知道手机放这儿了。行。他居然要跟我分手，我怎么办呀？什么怎么办？直接分手，断绝联系。哎，我日晴怎么样？挺好的，是吧？哎，要不我教你包教包会那种。我怕手指上烫。是。可是我不能没有他。小梅姐，你有什么办法帮我留住他？小妹妹，听姐一句劝，人家是把留学放在第一位。你对他来说根本就不重要，强扭的瓜不甜啊！你还是趁早放手吧。没了他，我就活不了。你才多大呀？就为了个男人要死要活的？你要这样想，要是被你父母知道了，他们会多失望啊！小梅姐，你别说我了，这风大，我一哭，吹得我脸生疼的。孩子，别哭，擦干眼泪。向前走，别回头。可如果向前是深渊呢？小叔。前面的路永远是未知，你怎么知道是深渊呢？回头才是啊！可是，小妹妹，外边风大也不安全，你还是赶紧回去吧。小妹姐，你别劝我了，我就想跳下去一了百了。小妹姐，我觉得情况有点不太对，你先拖住他。等一下，你，你现在在哪儿？我在一个没有人打扰我的地方。你你不会是为了一个男人要寻死吧，小闯？一会儿把广告报时直接拉掉。好。成长是要靠自己的，你做这种决定就不怕丢你父母的脸吗？小姑娘，你先冷静一下。你干什么？什么干什么？你那条毒蛇都不好使了。是谁？我是夜半歌声的主持人张烨，呃，今天作为小美姐的特约嘉宾参与到节目当中，我想跟你说几句话。永别了。哎，姑娘，别怕啥，听我跟你说。这是要出事儿。差不多，我也有一个非常喜欢的女孩，她现在呢就要结婚了。呃，我也一度非常的绝望，差一点就要跳楼了。你别劝了，我只想赶紧结束这一切。我理解，但是你想想，我们为什么要选择这样的方式来离开这个世界呢？如果我们死了，就什么都没有了，活着，一切都有可能。小妹妹，你现在在哪儿？能不能告诉我？我过去，跟你聊一聊。孩子，千万别犯傻，为了一个男人真的不值得。被爱过又被放弃的感觉，你们能明白吗？怎么？没词儿了。你们俩都是单身吧？跟你们俩说话简直是对牛弹琴。小梅姐，你先拖住他，我想想办法。哎，好，好，谢谢您啊。你先帮我解吧。喂，赵师傅。哎。您在听我们节目吗
。啊，我在听啊。您知道咱们这市里哪能听见飞机起降的声音和轮船汽笛的声音？能听见汽笛声，应该在海边附近。还有那个跨海大桥，你也帮我转一转。我们夜班司机有个大的聊天群，我在里边喊一喊，让他们也帮着找一找。你那边一定要拖住。爱情不是这么简单的事情。况且小梅姐也不是一直单身啊，是那些男人高攀不起。真逗，你们根本听不懂我在说什么。我再也不想跟你们废话。好，既然你已经决定了，那我尊重你的选择。但是，能不能在你结束自己生命之前，听我给你唱一首歌？反正你已经决定离开这个世界了。也不差这几分钟，对吧？我听过你的节目，你唱吧。你声音还挺好听的，你给我唱首歌，就当是我在这个世界上最后一个心愿。到底要干什么？拖时间。小爽，给我来一个简单的和弦。你是不是像我在太阳下低头，流着汗水，默默辛苦的工作？你是不是像我，就算受了冷漠，也不放弃自己想要的生活？你是不是像我在太阳下低头，流着汗水默默辛苦的工作？你是不是像我，就算受了冷漠，也不放弃自己想要的生活？你是不是像我，整天忙着追求，追求一种意想不到的温柔？你是不是像我，曾经茫然失措，一次一次徘徊在十字街头，因为我。不在乎别人怎么说，我从来没有忘记我对自己的承诺，对爱的执着。我知道我的未来不是梦，我认真的过每一分钟。我的未来不是梦。我的心跟着希望在动，我的未来不是梦，我认真的过每一分钟。我的未来不是梦，我的心跟着希望在动，跟着希望在动。你在听吗？这首歌叫什么名字呀？我的未来不是梦。真好听。其实，我曾经的遭遇跟你很像。我也不喜欢这个世界，打算放弃这个世界。直到我遇见了一个女孩。他脾气不太好，有点凶，总是使唤我。但是
，他却给了我一丝阳光。正是因为这一丝阳光，照亮了我整个世界。谢谢你。你应该谢谢你自己。我也有过梦想，我也有梦碎的时候。但是，不管怎样，我仍然相信，梦想是会实现的。所以，我们一起努力，好吗？人已经救下来了，请大家放心。你的节目我替了，谢了。多亏了小美姐。谦虚呢。我的未来不是梦。昨天的歌是你写的吗？别以为我年纪小啊，就没听过老歌。你这是抄袭，你知道吗？我不是抄袭。你在这个世界啊，你想过得不一样，你可以；你想出人头地、出口气也可以。但你明目张胆偷别人的东西，你的良心就不会不安吗？什么叫明目张胆偷人东西啊？我那是在救人，人命关天。你放心，以后这首歌该是谁的还是谁的，我就是借用一下。我张毅是绝对不会偷人东西的。那你好自为之吧啊！我上你研究了，你好好遛狗啊！拜拜。出了这么大的事儿，你的应急预案呢？万一出了什么错，你担得起吗？别说是你了，我都担不起。我告诉过你了，夜间节目一定要打起精神来。姐就说这事。怎么了？哎呦，吓我一跳。骂人？骂谁啊？小梅姐啊？为什么呀？不是你们昨天晚上事儿吗？哎呀，昨晚的节目我们都听到了。要不只有你在，那姑娘现在手上怎么样？从今天起，你的夜间热线停一周。可是我那个节目……我跟你说过了，注意措辞，注意语气。对不起，赵总，昨天那也是特殊情况。特殊情况？你也是公司的老人，怎么人家张烨就能稳住局面，你就不行啊？你告诉我，进来，什么事儿？嗯，不是，您让我早上到您办公室来一趟吗？您忘了？有吗？嘿，瞧我这脑子！我开门见山的说啊，昨天晚的事我知道了，多亏你了啊！不会啊，其实啊，多亏小美姐和我配合的好，不然发生什么事儿真不一定。配合。差点把人家小姑娘命都配合没了，啊！您不会是批评小梅姐了吧？哎呦喂，您可真是冤枉好人了，是吧？我冤枉了谁啊？他，这个小女孩啊，之前她就打过电话，这小梅姐就觉得不对劲儿，所以昨天晚上她打电话的时候呢，小梅姐临时找不着人，就喊我和她打一个配合。这个小女孩啊，被感情伤得太深了，光开导肯定是没用的，所以我和小美姐就一个唱白脸，一个唱红脸。这次啊，小美姐啊，牺牲真的很大。看来我是错怪王小美小姐了。赵总，我好了好了，都别说了啊！你怎么不跟我解释清楚呢？都怪你。不过还是要表扬张毅啊，沉得住气，人也谦虚，值得学习。多亏张烨那首歌啊，没什么，我
，这就是碰运气嘛。谁让我跟这小女孩感同身受呢？<笑>行了行了，你们赶紧的，该干嘛干嘛去了啊。嗯刚刚谢谢你啊！哎，不用谢，咱俩配合的多完美啊！洗水果呢？听说刚才让赵总训练一顿，没事吧？张爷，这葡萄酸吗？我我尝尝啊！吃不着葡萄酸才说葡萄酸呢。真甜啊！哎呀，是的，是是珠穆朗玛，对，我是赵国州，进来。哎，没事没事，哎，赵总，哎，张爷这孩子我们一直重点培养的，是。哎呀，你太客气了，真的真的锦旗不要了，呃，谢谢谢谢谢谢。谢谢，我们都很感谢啊！会的，会的，我会转告他。好，好，好，好，谢谢啊，谢谢，好，再见啊！什么事儿？啊，赵总，您看，我这节目总共就剩周末这点时间了，您怎么还给我一档了呢？这是公司领导开会决定的。不是，那这也太欺负人了吧？那好歹我也是公司的老人了哈，我来了这么长时间了。没有功劳，总有苦劳吧。呃，田兵啊，你节目垫底快半年了吧？听我一句劝啊，给那些收听率高的节目挪挪地儿。你要是真的觉得闲的没事干，你可以做一档戏曲节目，正好咱们电台也没这类型的节目。不不不不不，什么戏曲我。我好歹也是做过这个人气节目的主播的，您是忍心让我去天天播这个唱戏？是，哎，你这话怎么说呢？戏曲怎么了？那是国粹。不，什么叫怎么？不是，我我我我我的意思是说，这个戏曲节目它应该没有那么大的发展空间了吧？话不能这么说啊！你看看人家张毅，来公司那么短时间，把收听率涨这么老高的，你为什么就不能把戏曲节目做起来？那凭什么呀？那要说到夜半歌声，我觉得应该有我一份功劳吧。您要不是当初我是吧，身体不适，然后让他临时救场，张也能有今天吗？哎呀，行了行了，丁丁啊，你呀、啊，要是有人家张爷一半努力，而不是在这儿怨天尤人的，你田兵也不至于会像现在这样，高不成低不就的。我当时也没有我，珠穆朗玛赵国州。哎，我是，呃，您稍后啊，你去。要是没别的事，你去工作吧。哎，对不起，请说。歌曲版权啊，呃，哦，这我得跟张爷商量商量。对对，从来没聊过这个，啊，呃，好，好，好，我想他大概也没留意。好的，可能他他也没想到，我我也没想到。大明，你是谁啊？你要干嘛
。你别误会，我听了你的节目，想跟你合作。合作？你的那首《我的未来不是梦》，多少钱可以卖给我？这不能卖。不给面子？不是不给面子，真不能卖。有什么条件，你尽管提。这条条件嘛，我我得我得回去好好想想。不急，来日方长。行了，出来吧。哎哎哎！不是你。哎，你们说咱们赵总跟张远杰是怎么认识的？他们以前是老相识，他帮张远杰做家务。那张小姐这次来，咱们工作开一个新的节目，有可能，有可能，是吧？有可能。大明星大家光临，有何贵干啊？什么明星不明星的，你就别笑话我了。嗯，这次我来是想向您打听一个人。谁啊？您这有一个叫张烨的吗？哦，我知道了，你是为了昨天晚上的事儿来找他的吧？确切的说。是版权的事情，版权，这事儿我还真没问过他。不过这件事你完全可以让你的助理来办啊。不瞒您说，我是真心实意来求合作的。呃，好，你等等啊。喂，赵总。呃，来我办公室一趟啊。赵总让我过去一趟。少总，哎，啊，哎，您找我？张远奇小姐，张大明星，不多介绍了，她就是张毅。你好，小张，找你来是有点事儿要跟你商量。我想买你那首歌的版权。